ഡിവൈൻ വോയിസ് എഴുപത്തി അഞ്ചാം ദിനം കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യേശു ഖബർനാമിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചു വാതിൽക്കൽ പോലും നിൽക്കാൻ സ്ഥലം തികയെ അവൻ അവരോട് വചനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നാലു പേർ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നു ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം അവൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് തളർവാദ രോഗിയെ അവർ കിടക്കയോടെ താഴോട്ടിറക്കി അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിയമജ്ഞരിൽ ചിലർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നത് ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് പാപം ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കുക അവർ ഇപ്രകാരം വിചാരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതാണ് എളുപ്പം തളർവാദ രോഗിയോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുക തൽക്ഷണം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയും എടുത്ത് എല്ലാവരും കാണുക പുറത്തേക്ക് പോയി എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു ഇതുപോലൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ പി ഒ സി മലയാളം ബൈബിൾ ശബ്ദം ആൻസൻ കുറുമ്പത്തിരുത്തം 